。你知道电波女与青春男原作是咋完结的吗？该作其实是由入间人间老师于二零零九年开始在角川集团旗下的电机文库所连载的轻小说作品，一共发行了八卷正篇故事，一卷重置版的一卷的异复线故事。而入间人间老师同时也是《英语抱月》这部作品的原作作者，并且我们之前讲的终将成为你学姐的好闺蜜的番外故事啊，也是入间老师写的。而我们二零一一年看的十三集电波女的 TV 动画版，实际翻拍了小说的。前三卷内容，正片故事其实，在动画的剧情中就已经暗示了新公社并不是地球人，而女主已经慢慢的接受了男主他们，并打算开朗的重新面对生活。后面的五卷其实是在设定上不断的进行了补充，并讲述了许多好玩的日常故事。首先是第四卷，讲了五个故事，补充了主角各自在主线前发生的一些。恋情第一个故事里面讲述的是刘子同学在高一的时候，因为追一个帅哥没追上，被甩了以后离家出走了。在流浪期间，刘子在图书馆里遇到了另一个帅哥，而这个帅哥自称自己是外星人，并大半夜的带着刘子擅闯了某个建筑物去冒险，并说是两个人要一起去拯救别的外星人。但最后刘子明白这种非日常并不是他想要的生活，所以刘子最终没有继续跟这个帅哥继续冒险，选择了乖乖的回家。第二个故事里面讲。说的是前川，其实一直有一个青梅竹马的男同学。小时候前川一直喜欢他，结果上了初中以后，前川各自突飞猛进，导致他跟青梅竹马逐渐疏远。失落的前川变得很在意别人对自己的血统评价，所以他跑去了理发店，染了一个黄毛，要装外国人。得亏理发店的老板以及老板的好友、家具店的女儿各自用很电波的方式劝说前川，最终前川直面了自己的感情，跑去了青梅竹马家，把青梅竹马揍了一顿，解了气。以后把头发又染回了黑色，算是跟过去和了解。第三个故事则讲述了女主艾丽欧小学的时候，因为长相问题，老是被同学霸凌，说是外星人。后来艾丽欧偶遇了一个要做宇航员的大叔，在他的劝说之下，艾丽欧才坚定了自己要上太空的梦想。第四个则讲述了男主初三的时候，有一个跟他很暧昧的女同学叫心中，明明心中是有男朋友的，但是每天晚上孤独想要看星星的时候，心中总会第一时间来。找男主，为此男主被心中的男朋友揍了一顿，但心中一边袒护男主，一边还私底下找男主偷偷大半夜出门看星星，而且心中到最后都没有跟她的男朋友分手，但男主却觉得啊，这个很清楚。第五个故事就比较绝了，讲的是现在正片的时间线里面，男主偷偷跑出去买 A 书的事情。买书的过程中，男主正好遇到了刘子和钱川等障碍，男主一路转移各种妹子的视线，买回了书，结果几个妹子形象在他的脑海里挥之。不去，导致他晚上做瑟瑟的梦的时候，想的都是前川和刘子。紧接着在之后，第五卷和第六卷时间线回到了现在，分别讲述了主角团暑假去海边游玩，以及男主他们学校开学院季的故事。重点在第六卷，这一卷里面，女主艾丽欧的爸爸也偷偷的来到了学校，在没有给艾丽欧看到暴露身份的前提之下，艾丽欧的亲爹与男主和男主的姑姑见了面。同时，前面的第四卷里出现过的角色都有跑来参观学院季。不过此时故事里面的几个主要角色都。都已经跟过去和解，所以大家都很坦然的面对了过去的朋友。在这卷的故事的最后，学校请来了一个很电波的歌手来助兴。在表演的中途，歌手正好请了来看表演的艾利欧上台互动。艾利欧则勇敢的面对了自己的人生，借着这次机会向全体观众说明了自己是之前退学的学生。之前他在学校里面闹事给大家造成了困扰，他深表歉意。这些都被偷偷来看的艾利欧的爸爸看在了眼里，可能亲爹也是很欣慰自己的女儿成长了。所以在学院季的中途，艾利欧的亲爹就准备回去了。不过亲爹临走时再次偶遇了男主，亲爹表示希望能把自己的女儿托付给男主，甚至不介意男主喊他爸爸。不过男主不希望姑姑当自己的岳母，所以把这事儿给回绝了。而第七卷里面则写了六个异父线的结局故事。第一个异父线讲述的是前川跟男主在高中成了情侣，前川拉着男主穿上了企鹅布偶装，一起奇装异服上街约会，并在约会结束时啊穿成这样来了一个吻别。第二个。异父线讲述的是男主在高三的时候跟刘子告了白，所以两个人高中毕业以后成了正式的情侣。而刘子也留了长头发，跟男主一起出去约会的时候做了很多大胆的举动。最终约会结束时，男主兴奋的向刘子求了婚。第三个异父线讲述的是男主和表妹艾丽欧成了一对，但此时的时间线已经跳到了几十年后，男主和艾丽欧都已经成了老头老太太了。他俩一起带着曾孙女，一边帮曾孙女寻找外星人，一边重温他们年。
年轻的时候相恋相知的过往。第四个衣服线讲的是姑姑鞋，不过这一张男主很抗拒，而且这一张里面艾利欧的身形是不断的在变小，这样魔幻的设定像是在暗示读者，这些衣服线只能算是给艾利欧送来的游戏光碟里的游戏剧情而已。第五个衣服线讲述的是男主被外星人误抓去了飞船上，然后外星人得知抓错人以后，外星人请求男主帮他们用抓娃娃机抓藏在男主家附近的外星人。不过后来外星人还是放过了男主，也把男主送回了地球。等男主第二天醒来以后，把这些事儿都告诉了表妹和姑姑以后，大家都以为男主变成了电波男，从此男主被大家嫌弃，被人疏远，算是彻头彻尾的最惨结局。第六个衣服线则是讲述了男主长大以后跟新公社一起共事研究火箭，并最终把作为宇航员的妹妹送上太空的故事。不过这一章虽然男主一直在跟新公社打嘴仗，显得很暧昧，但男主传达出来的感情是一直要等。艾利欧从宇宙回来，最后第八卷则讲述了男主的姑姑家里面突然又来了一个卷着被子的看不见脑袋的奇怪家伙，而姑姑这个人又很好客，竟然无条件的收留了这个小小卷被子怪。男主则是一边喊周边的妹子陪着自己与被子怪互动，一边跟艾利欧一起劝说被子怪面对真实人生，并且在故事的最后用了第一卷故事里面的方法，利用骑自行车带被子怪起飞实验来验证被子怪是不是外星人。最终自行车从滑。滑坡冲下来的时候，自行车并没有飞起来。但是，正当男主要跟被子怪说“你不是外星人”的时候，一道强光打了下来，被子怪消失了。这也就证明他确确实不是这世界的人。而第八卷最后也说明了，新公社其实一直寄住在家具店的女儿家里，不过他俩的关系并不好。家具店的女儿最后拜托男主收留新公社，虽然男主很不情愿，但其实故事的最后，姑姑还是把新公社当干女儿一样，最终让新公社入住到了他们家。前川的真实姓名，艾利欧的爸爸是不是真的外？星？故事里都没有明确说明，而单行本的 S F 片其实是把第一卷的故事大致的又演了一遍，但艾利欧的性格跟第一卷时有了很大的区别，并且在 S F 片里面透露了似乎存在着平行时空。但故事到这里并没有完，在文库版小说完结之后，入间老师创立了一个自己的博客，写了很多关于英语暴虐、电波女相关的短篇故事，其中就有一篇讲述了在正片故事的十年之后，姑姑已经五十岁了，但还是那么的青春活力，并爱着自己的女儿，而男主。此时和艾利欧结了婚，并生了一个女儿。与此同时，新公社其实也住在这里，而且不知道为什么，他越变越小。就这样，一家五口幸福的住在了一起。在二零一九年的时候，作为小说的十周年纪念，入间老师写了最后一篇关于电波女的短篇故事，讲述了依旧是正片故事的十年后，男主在路上捡了一只疑似外星人的猫，并最终在大家一致认可下，让这只外星猫在男主家他们住了一晚上。这个猫住了一晚上以后，猫就回外星去了。但新公社。跟男主他们家人的关系，通过这一次事件则变得更加紧密，更像一家人了。以上就是大致的《电波女与青春男》的全篇大致完结的剧情啊！各位看完有啥看法与想法呢？欢迎在评论区留言与我们分享。你还想知道哪部动漫原作是咋完结的？本期视频点赞过一万，我就三天之内做出下期视频。望各位多多点赞，多多支持。